Сотрудник ГИБДД останавливает автобус, а специалист Роспотребнадзора смотрит за соблюдением необходимых требований. Пассажиры, водители и кондукторы должны носить защитные маски. Однако делают это не все. Вы знаете же про дистанцию, то, что масочный режим у нас. У меня нет маски. Что теперь надо сделать? Нужно что приобретать. Теперь? Что теперь случилось? Я человек не такой, как вы лично. Что? Я человек не такой, как все. Почему? Нужно все маски одевать Но в общественных нет местах. Ее. Но нет ее. Паспорт есть с собой? Есть. Пойдемте. Специалисты проверили около 20 автобусов. Четырех из них заметили нарушителей. Несмотря на это, отметили, раньше их было гораздо больше. Положительный результат – на лицо. Все потому, что рейды проводят каждую неделю. Ну вот, начиная с повышения заболеваемости, вот в сентябре мы провели уже третий рейд. Если в первых рейдах где-то половина пассажиров автобусов были без масок, то теперь уже почти все, вот, по одному, по два человека только на автобус. В четырех автобусах, вернее, в автобусах четырех перевозчиков водители были без маски, и в трех или в четырех автобусах мы увидели пассажиров без масок. То есть не то, что человек не носит маску, но он ее при себе не имел. Для каждого маршрута выдаются дезинфицирующие средства, а также маски и перчатки для водителей и кондуктора. Обработка автобусов проводится на конечной остановке. Протираются все контактные поверхности. Вот перчатки у меня есть. Без обработали. Для своих рук есть какое-то средство? Вот Вы таблеточки. Вон салфетки есть, конечно, да. Вот бутылку нам наливают хлору, которая обрабатывается, и поручни, и все остальное. Нарушители, которые не выполняют предписания после проверок, ждут судебные разбирательства. Но таких, по словам специалистов, практически нет. Да, на перевозчиков будут составлены представления, направленные в Роспотребнадзор, и далее уже будут направлены материалы в суд. Специалисты напоминают, сейчас наблюдается повышение роста заболеваемости ОРВИ, а также остается опасность заразиться коронавирусной инфекцией. Человек может болеть бессимптомно, заражая других. Поэтому так важно соблюдать масочный режим. А для тех, у кого все еще есть соблазн проехать в общественном транспорте без маски, Роспотребнадзор объяснил. Рейды участят до трех раз в неделю. Штраф может получить каждый. Софья Житина, Сергей Балуев. Новости.